നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മൃണാൽ എസ് പിള്ളൈ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് ശ്രീ ഉത്രാടം തിരുനാൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പട്ടം ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ടും മുപ്പത്തേഴ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രസവത്തിന് ശേഷമാണ് ഡെലിവർ ആവുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പം മുപ്പത്തേഴ് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പ്രസവിക്കാം അവരെ നമ്മൾ പ്രീ ടേം ഡെലി ബേബീസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ പ്രീ ടേം ബേബീസിന് വെയ്റ്റും കുറവായിരിക്കും അവരുടെ മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫങ്ഷനും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കെയർ സാധാരണ കുട്ടികളെ എടുക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ വേണ്ടിവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മിക്കവാറും ന്യൂ ബോൺ ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവരിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണാം അപ്പം ചെറിയ പ്രീ ടേം ബേബീസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോയ്ക്ക് താഴെ ആയിരിക്കും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ നമ്മൾ നോർമൽ വെയ്റ്റും താഴെ ലോ ബേർത്ത് വെയ്റ്റ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെയ്റ്റ് കുറവായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തണുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഡക്ടസ് ആർട്ടിരിയോസിസ് പി ഡി എ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ അസുഖം റെറ്റിനോപ്പത്തി ഓഫ് ട്രിമെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയും അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കൊടലിന് അസുഖം നെക്രോട്ടൈസിങ് എൻട്രോക്കൊളൈറ്റിസ് കൊടലിന് അസുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ച അമ്മയുടെ പാല് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അതിന് പകരം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കൊടുക്കുമ്പം കൊടലിന് അസുഖം വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരാം അതിനെ പറയുന്ന നെക്രോട്ടൈസിങ് എൻട്രോക്കൊളൈറ്റിസ് ഇത് കൂടാതെ ബ്രെയിനുള്ള ബ്ലീഡ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇൻട്രാ വെൻട്രിക്കുലർ ഹെമറേജ് പറയും പെരി വെൻട്രിക്കുലർ ലൂക്കോമലേഷ്യ അങ്ങനെ ഒരു അസുഖവും ബ്രെയിനിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ റെയറായിട്ട് വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തേർട്ടി ടു വീക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീക്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യത അപ്പം ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേബീസിന് എക്സ്ട്രാ കെയർ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എൻ ഐ സി യുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ബോൺ ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കെയർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതാകുമ്പം അവർക്ക് ചൂട് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി സമയത്തിന് മുമ്പ് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ശുശ്രൂഷയാണ് കിട്ടുന്നത് കെയറാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐ സി യുവിലും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞിന് ചൂട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ സി യുവിൽ ചൂട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക തരം മെഷീൻസ് കാണും അതിന് പറയുന്ന റേഡിയൻ വാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് മെഷീൻസ് കാണും ഇത് കൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ സമയാസമയത്ത് പൊക്കിൾ കോഡിലൂടെ ഓക്സിജനും ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിഷനും കിട്ടും അപ്പം സമയത്തിന് മുമ്പ് ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കിൾ കോഡിൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പൊക്കിൾ കോഡ് കട്ടായല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എക്യൂപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും അതിലുള്ള എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പേരാണ് സി പാപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർ വേ പ്രഷർ ഇത് മൂക്ക് വഴി നമ്മൾ എയർ ഓക്സിജൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നൊരു മെഷീനാണ് അത് കൂടാതെ ഉള്ളതാണ് വെൻറ്റിലേറ്റർ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ശ്വാസം മുട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സി പാപ്പിൽ സപ്പോർട്ട് നിൽക്കാൻ പാടായിരിക്കും അവരിൽ വെൻറ്റിലേറ്റർ വേണ്ടി വരും സർഫാക്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക തരം മരുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലങ്സ് ബെറ്റർ ആവുകയും അവരെ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രീ ടേം ബേബീസിന് ഇത് കൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ ഡക്ടസ് ആർട്ടിരിയോസിസ് എന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അത് സാധാരണയായിട്ട് പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടയേണ്ടതാണ് പ്രീ ടേം ബേബീസിന് അടയാതെ അവരിൽ കാർഡിയക് ഫെയിലിയർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വരാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസുഖം ഉണ്ടെങ
ഇത് കൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ അമ്മയുടെ പാൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് സക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവരിൽ ട്യൂബിലൂടെ ഓ ഓറോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ നേസോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ് വഴി പാൽ അമ്മയുടെ പാൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് പതുക്കെ പതുക്കെ കൂട്ടുകയും ക്രമേണ ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് മൊത്തമായിട്ട് അമ്മയുടെ പാൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ പാൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായം പ്രത്യേകിച്ച് മുപ്പത്തിനാല് ആഴ്ചയെ കഴിയുമ്പോൾ നേരിട്ട് അമ്മയുടെ പാൽ കുടിക്കാൻ കഴിയും സ്പൂണിൽ കൂടെ ഗോകരണത്തിൽ കൂടെ ഗോകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബീക്കുള്ള ഒരു സ്പൂണാണ് അതുവഴി അമ്മയുടെ പാൽ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അമ്മയെ പഠിപ്പിക്കും അമ്മമ്മയെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ പഠിപ്പിക്കും അപ്പം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ ഏകദേശം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ കെയറിനെ പറ്റി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയ്ക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇത് കൂടാതെ കങ്കാരു മദർ കെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീ ടേം ബേബീസിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം കെയർ ആണ് നമുക്കറിയാം കങ്കാരുവിൻ്റെ ബേബീസ് കങ്കാരുവിൻ്റെ വയറിന് മുമ്പിലുള്ള ബാഗിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അവിടെ തന്നെ പാൽ കൊടുക്കുകയും ചൂട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ ടേം ബേബീസിന് അമ്മ സ്വന്തം നെഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയും കുറേ നേരം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ചൂട് കിട്ടുകയും അമ്മയുടെ പാൽ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കോഷ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് കങ്കാരു മദർ കെയർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഇരിക്കണം ഒരു സെഷനിൽ അങ്ങനെ ഏകദേശം മിനിമം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കങ്കാരു മദർ കെയർ ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ ജനറലായിട്ട് ചൂട് കൊടുക്കുന്നതും കങ്കാരു മദർ കെയറിനെ പറ്റിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് കൂടാതെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് അവരിൽ റെറ്റിനോപ്പതി പ്രിമച്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള കണ്ണിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാഴ്ച നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പിന്നുള്ളത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും നമ്മൾ കേൾവിയുടെ ചെക്ക് ചെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കേൾവിയുടെ തകർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നാല് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സംസാരശേഷി ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സംസാരശേഷി ഉണ്ടാവാതെ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം കേൾവിക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ഹിയറിങ് എയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേൾവിക്കുറവ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അവരുടെ സംസാരശേഷി നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയും ഇത് കൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെയിനിൽ ചിലപ്പം ബ്ലീഡ്സ് വരാം പെരിവെൻട്രിക്കുലർ ലുക്ക് മലേഷ്യ വരാം അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് വഴി നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നേരത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും താങ്ക് യു